Companheiros, dando sequência aqui à nossa série maravilhosa, desse livro maravilhoso, desse casal lindo aqui, maravilhoso, Borba e a Ana Lenovski. Chegamos aí ao capítulo... Chegamos agora aí onde? Da vacina, não é isso? Ah, tá aqui. Tá aqui, pessoal, as vacinas. E... O mundo da idiotice, do vigarista do Olavo de Carvalho, ele, aquela turma toda que divulga idiotice, diz o seguinte, vacina ou matam ou endoidam, ou serve para nada. Esse é o mundo da ficção. A realidade, vacinas não matam, ignorância sim. Capítulo 16, esse livro aqui é do Meteoro Brasil, você vai comprar... Lá no canal do Borba, ele diz, ah, se você quiser, no, no, no meu canal, no nosso canal, você vai comprar. Editora Planeta, para ajudar a tirar as pessoas da caverna. E aqui nessa matéria, muito, aí eu já, já li esse capítulo aqui, muito legal, ele começa lembrando da revolta da vacina, né? Que o presidente, na época do presidente Rodrigo, Rodrigues Alves, você vai aqui no Rio de Janeiro, Todo nome de rua é nome de um ex-presidente, é o nome do Rodrigues, Rodrigues Alves, tem lá no centro. E começa o livro dele falando de 1904, quando, quando o, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que deu nome à nossa fundação, a Fiocruz, né? é o Oswaldo Cruz, tinha acabado de voltar da França, né? Como alu aluno de Louis Pasteur, né? Francês. Então ele aprendeu muito, voltou, ensinou, montou naquele rio um esquema para vacinar as pessoas, convenceu o presidente da importância de vacinar contra febre amarela, peste bubônica, que essa sim causa. Não. Esses, essas doenças aqui, peste bubônica, varíola. Febre amarela, doenças violentíssimas, muito mais violenta que esse, essa gripe chinesa que está aí, chamada CODIV-19, nem se compara com essas. E aí são heróis da, da, do, do nosso tempo que eles obrigam. Agora, o livro é muito inteligente porque ele conta aqui que os métodos usados por Oswaldo Cruz eram métodos violentos. Né? Eles entravam nas casas da pessoa e aplicavam as vacinas, fazia, burricava para matar mosquito de forma violenta, naquele tempo, no início do século. E aí gerou a revolta da vacina. A revolta da vacina tem mais a ver com os métodos truculentos né, que aconteceram lá no início do século XX, né, 1904, o Fluminense estava sendo campeão pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Então diz aqui, ó. Na página 195, as pessoas retiradas da região só foram encontrar refúgio nos morros. Né? Limparam aqui na... Tudo considerando, tudo isso considerado, percebe-se que a revolta era muito mais contra a arbitrariedade e a violência com que as medidas foram impostas do que contra a vacina. Fazia algum sentido ao contrário do movimento antivacina do século XXI, liderado pelo vigarista do Olavo de Carvalho, seguindo a linha do, do supremacista branco Steve Bannon e dos fanáticos religiosos. Como sempre, os fanáticos religiosos com medo da vacina. Né? E aí fala desse Wakefield, que fez a pesquisa, o nome, eu não sei o nome certo, em 1998, um outro vigarista aí, um tal de Wakefield, fez uma pesquisa com as crianças do aniversário da filha dele lá e disse que a vacina tríplice viral causava inflamação intestinal e autismo. Aí deu uma confusão danada. Estava feita a base para a anti-ciência, para a anti-vacina, né? Ele levou o estudo para os Estados Unidos e... Aquilo tudo causou todo esse movimento aí que nós estamos vendo. O Brasil, 
E o, e o engraçado é o seguinte, é o livro ainda diz o seguinte, o sarampo, 12 mil casos de sarampo em 2018. E o livro é muito tempo. Deixa eu ler o final aqui. No presente movimento antivacina, se capilariza e ocupa um lugar central em diferentes teorias conspiratórias. Nos cantos mais obscuros da internet, as vacinas podem ser parte de um plano de dominação global dos Illuminati. Na boca do grande ideólogo brasileiro, ele se torna a porta da loucura. É, essa, é, quem é que lucra com isso? Aí eu, eles botam aqui, as fábricas de fazer caixão para a criança. Então tá aqui, pessoal, muito legal. E eu vou fazer agora, depois dessa, o Terra Plana, é o próximo capítulo. Eu vou fazer ao vivo, tá certo? Então, forte abraço, compre o um livro. Vacina faz bem, salva as pessoas, não mata. Forte abraço.